ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂತಹ ವಿಜಯೀ ಭವಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜು ಇದು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಹೆಸರು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕೃತಿಯ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಈ ಏನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿದಾವೋ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೇನು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇವು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವೇನು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವುಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಅಥವಾ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಐರಿಷ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅದು ಹೌದು ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೆ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕ್ರೋನ್ ಟು ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಫಾಲೋ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗಳು ಅಂತ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಆಗ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವುಗಳು ಸಂವಿಧಾನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅಂತಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಅಂತಲ್ಲಾದರೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವು ರಾಜ್ಯಾಡಳಿತದ ಮೂಲಭೂತ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ತತ್ವಗಳು ಈ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ನಿರ್ದೇಶನ ಇದಾವೋ ಇವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಾಲು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದವುಗಳು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾದವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳು ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಹಾಗಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಅದು ಬೇಕಾದರೆ ರಾಜ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವನ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರಾಜ್ಯದವರು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಓ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕತ್ವ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಹಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಾನ ನಿಷೇಧ ತೊಳೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ ಇದು ಅಂದರೆ ಪಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಇದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜೆಗಳು ಓ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹಾಗೆ ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಅಗತ್ಯ ಆದರೂ ಏನಿತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಏಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಮೆರಿಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಏನಾದರೂ ಉಪಯೋಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಪಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ಅವು ಸಹಾಯ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಲವಾರು ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿವೆ ಈ ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಮಾನತೆ ಬ್ರ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಇವೆಲ್ಲ ದೇವೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇವು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ದೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದೆ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಂದರೆ ನಾನೇನು ಈಗ ತಾನೇ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಟ್ ಗ್ರಾನ್ ವಿಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಷ್ಟೇ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಅಂತರಾತ್ಮ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟುಗೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಕನ್ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗ್ರಾನ್ ವಿಲೆ ಆಸ್ಟಿನ್ರವರ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ನಂಬರ್ ಟು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳು ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಉದಾರತ ತತ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಟು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ದೆನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಲಿಬ್ರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದೇ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಿತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳಂದರೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರತಮ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ತರತಮ ನಿವಾರಣೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಜಾತಿ ಮತ ಲಿಂಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳ ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿವಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವುಗಳ ನಡುವಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತಹ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇವರೆಲ್ಲರ ಅಭ್ಯುದಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹೀಗೆ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ತತ್ವ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಏನು ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜನರ 
ಈ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದಾಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ಕಡಿಮೆಯನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಆದಾಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೋಡಿ ಕೆಲವರು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಕೆಳಹಂತದ ಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನೋಡಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜನರ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತವಾದಂಥ ಜನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇರಳವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೇರಳವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಏನು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಆದಾಯ ನೋಡಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಇರೋಣ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥವನ ಮೇಲೆ ಹಾಕತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಾವು ತರತಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಡವ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಬಡವ ಮತ್ತು ಬಲ್ಲಿದ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಯದ ನಡುವೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಹದಿನಾರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಹದಿನಾರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಲ್ಕು ಎ ವಿಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಬ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಮಾತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹದಿನಾರರ ಉಪವಿಧಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಹದಿನಾರರ ಉಪವಿಧಿ ನಾಲ್ಕು ಎ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹದಿನಾರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಓ ಬಿ ಸಿಸ್ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದೇನು ಸರ್ ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ವಿದ್ಯಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇತರ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೂರ ಮೂರನೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆದ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಂದು
ನೀವು ಮೊನ್ನೆನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ನನಗಿದೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಬಡತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹದಿನಾರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಬಡತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದು ರಾಜ್ಯದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾರಣ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಾವು ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಎ ವಿಧಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇವು ಕೂಡ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳೇ ಯಾಕಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟಾಗಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಅಂದರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯುದಯ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೌರನಿಗೆ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಆಹಾರ ವಸತಿ ಇವು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಗರಿಕನ ರೀತಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೌರನಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಕಳೆದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೂಪಿತ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರಾಗಿ ಈ ಥರದ್ದನ್ನು ಯಾರು ಬಿಲೋ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಏನು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿತು ಈಗ ಏನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಏನಿದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಇದು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುವಾದಂಥ ಆಹಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊರೀತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ವಸತಿ ಅದು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಸತಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾಕಂದರೆ ವಸತಿಯು ಕೂಡ ಜೀವನಾವಶ್ಯಕ ವಸ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮುದಾಯದ ಭೌತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸ
ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಜಾರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಶದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅಂಥವ್ರ ಅಂತ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತಗೋಬೇಕು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅದಾಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಯಿತು ಅದರ ಕೀರ್ತಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇವರಾಜ ಅರಸರವರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ತುಂಬ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರಸು ಅವರು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಭೂ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಟಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಓನರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯ ಆಯಿತು ಈ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನಗಳು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಜಮೀನ್ದಾರರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಆಗುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪು ಹೋಯಿತು ಬಡವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಂತು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲೆಸ್ ಲೇಬರರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂತು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಹೋದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತು ಅದೇ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ವಿಶೇಷ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಜೆಂಟ್ಸು ಇದ್ದೀರಿ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಯು ಜಿ ಸಿ ಒಂದೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾರಂಥ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಘಟಿತ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಾಳು ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಡಾಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಹೆಣ್ಣಾಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ ಆದರೆ ಸಮಾನ ವೇತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಂಭಾವನಾ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂತು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಬ್ಬರು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇತನವನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮನಾದಂತಹ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದು ಯಾಕೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಇದು ಲಿಂಗ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಿಂಗದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಾರತಮ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇವನು ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ
ಅದೇನಾಯಿತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎ ಆಯಿತು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಇದು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯದ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ನೋಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವು ನೀಡೋದು ಏನದು ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾನೂನು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೊಳದ ಒಳಗಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸದೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಬಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿ ಅಂತ ಇವತ್ತಿದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಇದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಒಬ್ಬ ಜಡ್ಜ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡರು ಇದ್ದರು ಹಾಗೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರಿಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕಾನೂನು ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಸಲಹೆ ಬೇಕು ಆವಾಗ ನೀವು ಈ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವು ಲೀಗಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಹಣ ಇದೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ವಕೀಲನಿಗೆ ಈ ಬಡವ ಫೀಸ್ ಅಥವಾ ನಾವೇನು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ ಭರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ದೆನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ವೃದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಸಮರ್ಥರಿದ್ದಾರೆ ದುರ್ಬಲರಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನಿರ್ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವುಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳು ಆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವೃದ್ಧರು ರೋಗಿಗಳು ಅಸಮರ್ಥರು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲರಿದ್ದಾರೋ ಇವರಿಗೆ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅಸಮರ್ಥರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ
ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪೂರಕವಾದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಲ್ವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿ ಏನಂತ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೆ ದೆನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿ ಸಾರಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಂತಿದೆ ನಾನು ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರೀ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪುರುಷರು ಪ್ರಸೂತಿ ಹೊಂದುತ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಬರೀ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಒದಗಿಸಿದವ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ರಜೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವಾರಗಳಷ್ಟು ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳು ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾವು ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಲ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪಿತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೆಂಡತಿ ಹೆರಿಗೆ ಆದಲು ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೂಡ ಪಿತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹೆರಿಗೆ ಆಗೋದು ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾಕೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಗಂಡಿಗೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟಿಸ್ ದಿ ಡಿಸಿಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದಾವೋ ಅವುಗಳು ಛಿದ್ರ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರೋರು ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಗಂಡಂದು ಅಥವಾ ಆ ಮಗುವಿನ ತಂದೆದು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಿತೃತ್ವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ
ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಟಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಇವರು ಈ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೋ ಅಂದರೆ ಆ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಸೂತಿ ಪ್ರಕರಣ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ನೌಕರರು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಸರ್ ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏನು ಸರ್ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಏರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು ನನಗನ್ಸೊ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನಲವತ್ತೆರಡನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಂವಿಧಾನದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾನೂನಿನ ಎದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಸೊ ಹೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಾನೂನು ಆದರೆ ಎದುರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಅವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರು ಇರ್ಬೋದು ಕಾಯಂ ನೌಕರರು ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಅದು ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜೀವಿಸುವುದೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಜೀವಿಸುವುದಲ್ಲ ಘನತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ಮಿಯರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಅಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಜೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕೂಡ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಬಿ ಟಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೂಲಿಯನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಟು ದಿ ಲೇಬರರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೂಲಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವನ ಊಟಕ್ಕಾಗಬೇಕು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಬೇಕು ವಸತಿಗಾಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಲವತ್ತ್ಮೂರನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೂಲಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನ ಪದ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹೌದು ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಕೂಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನಾದರೂ ಕೂಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಮಾಜವ
ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಮಾಲೀಕರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್ ನೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆದರೂ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮತನ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಎ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಸೊ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಂತ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಹೇಳುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಮತ್ತು ಇದು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾರೋ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕೆ ಈ ತತ್ವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಬಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಬಿ ಕೂಡ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತೇಳನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಬಿ ಅನ್ನ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿನೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಹೊಸ ಭಾಗನೇ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಬಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂಬತ್ತು ಬಿ ಭಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಏನು ಮೊದಲು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ ಮೂರರಿಂದ ಝಡ್ ಜಿಗೆ ಎಂಡಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಎಚ್ ಸಾರಿ ಝಡ್ ಎಚ್ಚಿಂದ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ಝಡ್ ಟಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಉಪಬಂಧಗಳನ್ನೇ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾನೀಗೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಈಗ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದುದ್ದಕ್ಕೂ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಿದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೇ ನಲವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ನಲವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಬರೀ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸ್ವಯಂ ಘಟಕಗಳ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಂತ ಸರಿ ನಾವು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಾಜಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೂ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತವೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗಲಿ ಇವುಗಳು ಬರುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಟ್ಟಿ ಇದಾವಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇವುಗಳು ಬರುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಕಮಿಟಿ ಬಂತು ಅದು ಟೂ ಟಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ ಎಮ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅಶೋಕ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾತು ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಲವಂತರಾಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾತು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ ಎಮ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಸಿಂಘ್ವಿ ಸಮಿತಿ ಅನೇಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಶಿಫಾರಸು ಯಾವುದದು ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಗಮನಿಸುತ್ತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇರೋದು ಸರಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿಂಘ್ವಿ ಸಮಿತಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟೋ ಕಡೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐದು ವರ್ಷ ಮುಗೀತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಯಾರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರಾಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂರಾಕ್ರಾಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ವರ್ಗ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಂಚ
ಈ ವಾಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವರ ಹೆಸರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಮಿತಿ ಕೂಡ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಲೋಕನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಲೋಕನ ಸಮಿತಿ ಯಾಕೆ ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರೋ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅದನಂತರ ಬಂದಂಥ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯ್ದೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರದಿ ಅನೇಕ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಾನು ತರ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು ಅಂದರೆ ಈ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಜಾರಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೇನೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಅಂತ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಿಂಗಳು ಮೂವತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ತಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಜಾರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಐ ಎ ಎಸ್ನರಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೀನಿಯರ್ ಕೆ ಎ ಎಸ್ನವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥವರನ್ನೇ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬೇಡ ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪದನಾಮದಿಂದಲೇ ಕರೀರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಿದ ಎರಡು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಷ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸುಮಾರು ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಎ ಎಸ್ನವರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನೋದು ಇತರ ಇತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆ
ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರೇ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಇಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಊದುಬತ್ತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ನಾರಿನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರೈಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೋಡಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ ನಿಗಮ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ನಾರು ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾರು ಮಂಡಳಿ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ ಅಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವ ಅಂತಲೂ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬೋದು ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಇವುಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾದರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಶೋಷಣೆ ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಹೌದು ನೋಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಈ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಗಮ ಇದೆ ಅದು ಸಾಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ನಿಗಮ ಇದೆ ಅದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ ಇನ್ನು ಜಾಂಬುವಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಗಳಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಆ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಾಗತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರ ಕಾಯ್ದೆ ಇದು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಡೆದರೆ ಅವನು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹ ಇದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ವಿಧಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ
ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲವತ್ತಾರನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಕ ಮುಂದೆ ಇದು ಸಾಕಾರ ಗೊಳ್ಬೋದೇನೋ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಆಗಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೇ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡಗಳ ಅಭ್ಯುದಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉದಾಹರಣೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಗಮನಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನ ಏನೋ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಈಗ ಏನ್ತಾನೆ ನಾನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರೀ ಶಾಸನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆದರೆ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೂರ ಎರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯೋಗ ಇದಾವಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಂತಾರೆ ಬರೀ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೆಂಡ ಸರಾಯಿ ನಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೆರಾಯಿನ್ನು ಗಾಂಜಾ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೋಬೋದಾ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೇಳನೇ ವಿಧಿ ಕೇವಲ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ಬೋದು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದೆ ಮಿಜೋರಾಮಲ್ಲಿದೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂತ ರದ್ದುಪಡಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದು ಇದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರದ್ದತಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆದರೆ ಕುಡಿಯೋದು ಬಿಡ್ಬೇಕ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಜನ ಕುಡಿಯೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು ಆಂಧ್ರದ ಬಾರ್ಡ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬರೋದು ಕುಡಿದೋಗೋದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಕೋಲಾರದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಾರ್ಡ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪಾವಗಡದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಾರ್ಡ್ರು ಬಂದು ಕುಡಿದೋಗೋರು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್
ಇದನ್ನು ನಾವು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಅನ್ನಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಇದೆ ಜಾನುವಾರು ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೊಂದು ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಏನಂದರೆ ಈ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿಲ್ಲ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋರಕ್ಷಕರು ಅಂದ್ರೇನು ದೆನ್ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗೋಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಸುಗಳನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ತಡೆದು ಒಂದು ಸಮೂಹ ಅವ್ರನ್ನ ಗೋರಕ್ಷಕರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವೇನಂತ ಕರಿತೀರಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಅಂದರೆ ಇದು ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರು ವರ್ಸಸ್ ಗೋರಕ್ಷಕರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಬ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದರ ಬದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದೇವೆ ನಾವೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಲಿಂಚಿಂಗ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನದು ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಲವತ್ತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಜಾರಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವೋ ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದ ಅಂಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಿಕ್ಕಂತಲೇ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀವು ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ಬೋದು ಇವನ್ ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಏಕರೂಪವಾಗಿಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮುದಾ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾರತ ತತ್ವ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಒಬ್ಬ ಏ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏ ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತ ಕತ್ತಾನೆ ಇವನ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಪ್ಪ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತನ್ನಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಿದ್ದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸೋದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋವಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ದ ಗ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಬಹುಶಃ ಆ ದಿಶೆಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಅದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಬಹುಧರ್ಮೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಠಿಣ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ಟು ಈ ದಿಶೆಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳಿತು ಅಂತ ನನಗಾರು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಈ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಎತ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಶಾಹಿರಾ ಬಾನೋ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತೀರ ಏನಿದು ಶಾಹಿರಾ ಬಾನೋ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಶಾಹಿರಾ ಬಾನೋ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಗಂಡ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸುನ್ನಿ ಮುಸ್ಲಿಮಾನರಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅಂತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್ ಅಂತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಆದವನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ತಲಾಕ್ 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 ಅಂಥೇಳಿ ಮೂರು ಸಾರಿ ಅಂದ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ತಲಾಕ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅವನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನೇನು ಆಗಬೇಕು ತುಂಬ ಸಮಯ ತಗೊಳತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಡೈವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಶಾಹಿರೋ ಭಾನು
ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಆ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಡುವುದಲ್ಲ ಘನತೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವುದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ಅವನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತಲಕ್ 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 ಅಂದುಬಿಟ್ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಕೆಯ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಅದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಅದರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿರೋನು ತಲಾಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಡೈವರ್ಸ್ ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಇದು ಅಮಾನವೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಇದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಅವಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂತ ನನಗಾದರೂ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೇಷಾವಸ್ಥೆಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದರು ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಏನು ಮಾಡಿದರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದರು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಎ ಉಪವಿಧಿ ಸೇರಿಸಿದರು ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮೂಲಭೂತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅದೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರು ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಲವತ್ತೈದನೇ ವಿಧಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಿಡುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ರಾಜ್ಯ ಉಚಿತ ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ
ಅರಣ್ಯವನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿಗೆ ಅಂತ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಹಾಗೆಯೇ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಇದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರದ್ದು ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕುಂದು ಹಾಕಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಆರೇಳು ವರ್ಷ ದಿನಚ ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನಾವೇನು ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಜಿಂಕೆ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗವನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಂದ ಸೊ ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಯಿತು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ದ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಬೇರೆ ಜೋಕ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವನೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ದ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಏನಾದ್ರೂ ಅವನು ಮಲಗಿದರೆ ಕನಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣಮೃಗನ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ತಿವ್ದಂಗಾಗಿ ದಡ್ಡ ನಂಗೆ ಎದ್ದೋಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಡ್ಡ ನಂಗೆ ಎದ್ದಾಳ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಇದೇನು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಈ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ಈ ತಮಾಷೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದನೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನೇ ಈ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಏನೋ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಈಗ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಂಪೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಂಪೆ ಕೇವಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅದು ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವ ಸ್ಮಾರಕ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಯುನೋ ಇಟ್ ಹಾಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಈವನ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಈವನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ದ ಕೋಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕಾಯ್ದೆನೂ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೋಟೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ರೂಪಗೊಳಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ವಿ ಎ ಸ್ಮಿತ್ ಅವ
ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವುಗಳು ತಾಲೂಕುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಎರಡೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ನ ಆವಾಗ ನಾವು ಅಮಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಅಮಲ್ದಾರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಇದ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಅಂದರೆ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಆದೇಶ ದಮನಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಇವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ಅವನು ಈ ಆದೇಶ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋದರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಆವಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ವಿನಃ ರದ್ದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಿದ್ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದರು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನೀವು ಒಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಒಂದು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಿದ್ದಾವೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮುನ್ಸಿಪ್ ಜಡ್ಜ್ಗಿದ್ದಾವೆ ಅವನು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಆ ಆದೇಶ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಮುನ್ಸಿಪ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಏನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಹಾಗೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಯಾರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಡಿ ಜೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶ ನಮಗೆ ಸರಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನಿಸಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಡಿ ಜೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡಿ ಸಿ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಅಧಿಕಾರ ಅವನಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗವಾಗತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ಹಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೇರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ಐವತ್ತನೇ ವಿಧಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಂಗದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತನೇ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಐವತ್ತನೇ ವಿಧಿಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್
ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಡುವೆ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಪ್ಪ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಇದೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಮನೆ ಮೊನ್ನೆ ತನ್ನ ಪೇಪರ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು ಡೋಕ್ಲಹಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವಾದ ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಚೀನಾ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾ ನೋ ಅಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಅವರ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದ ಇದೆ ಯಾವುದದು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವಾದ ಇದೆ ಚಕ್ಮಾ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿವಾದ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಾದ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ವಿಧಿ ಏನಂದರೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಶಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಹಾನರಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ನೇಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಐವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಿಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ತರ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಿತವಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನ್ಯಾಯರಕ್ಷಿತವಾದವುಗಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುವುದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಂತ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ ಇದರಿಂದ ಆತಂಕ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಅರೆ ಹೀಗಾದರೆ ಅವುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆತಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಅಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಶತ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿವೆ ಕೆಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ ಬರೀ ಗೋವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾನ ನಿಷೇಧ ಭಾಗಶಃ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿಶತ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿರೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರತಿಶತ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಏನು ಇವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅ
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಏನಿದು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವವೇ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿದಂಗೆ ಆಯ್ತದೋ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಆ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಈ ಪೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವದ ಒಂದು ಭಾಗನೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಆ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಭಾಗನೇ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮತದಾರರ ವರ್ಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಸಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣೆ ಹಾಕಿ ಮತವನ್ನು ನೀಡೋದಿಲ್ಲ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅಥವಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ನೀಡಿರ್ತವೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸೊ ದಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನಾದರೂ ರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಮತದಾರರ ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ಗ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಕೂಡ ಮತದಾರರ ವರ್ಗದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈಗ ತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಶತ ತೊಂಬತ್ತರಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡಿವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದುವರೆಗ